Os videoclipes da banda madeirense Nuno and the End têm sido premiados em vários festivais na Europa e Estados Unidos. O segredo do sucesso parece ser que para eles não há impossíveis. Há videoclipes que deixam para sempre certas músicas na memória. Na rua da Alfândega, no Funchal, foi transformado em imagens um dos temas do grupo madeirense Nuno and the End. E pela criatividade visual têm sido premiados. Existe uma plataforma online para realizadores que pretendem divulgar o seu trabalho uh, online e então eu, acontece que eu estou inscrita numa, numa dessas plataformas, existem imensas, que me tem ajudado imenso a estar dentro do circuito dos festivais e funciona da seguinte forma, os festivais estão linkados com essa plataforma e vão à procura de trabalhos para integrarem o seu o seu cardápio de, de vídeos e tem acontecido que tem encontrado os meus trabalhos e daí eu ter recebido estas nomeações para os vídeos que, para o video, para os vídeos que tenho feito para o Duarte. Para mim os festivais de cinema são, é, é tão bom para ela quanto para mim. Se alguém está a ouvir a minha música nos Estados Unidos, não sei aonde, em qualquer parte do mundo, é lindo. São seis pessoas, são 200 pessoas, são 300 pessoas que estão a visualizar o vídeo e a ouvir a minha música. Ótimo, é isso, é o que se quer, é o que qualquer música quer, é partilhar a música. O vídeo No One Knows I'm Here recebeu uma menção honrosa e o prémio de melhor conceito em Portland, nos Estados Unidos. The Apple and the Serpent venceu na categoria de melhor realização feminina no Lion's Head Film Festival em Dallas. Para além de se ter distinguido como o melhor videoclipe português no Festival Internacional de Curtas Metragens de Faro, The Door foi semifinalista no Los Angeles Cinefest e esteve nomeado para um galardão também em Londres. Londres. E a lista poderá continuar, porque ainda há resultados por anunciar. Estas nomeações e prémios só vieram confirmar que a visão tem algum valor e fazem-me querer continuar e realizar cada vez mais e com mais qualidade. Tenho muita coisa ainda para aprender. Uh, é um caminho que vai sendo feito, a experiência vai me dizendo o que é que funciona e o que é que não funciona, mas, uh, mas sim, foi de alguma forma surpresa. Cristina Vieira aprendeu tudo a experimentar, é realizadora a início de carreira. É desafiante contar uma história em 4 minutos, uh, que faça sentido, que transmita alguma mensagem, uh, é, é é, eu não diria que é mais difícil do que fazer uma curta de 20 minutos ou, uma, ou, um, ou um filme de uma hora e meia. São coisas diferentes. Como é que se deu este encontro entre vocês os dois? Ela tinha o sonho de fazer uma realização, de ser realizadora. E então eu propus que começasse como fazer um videoclipe e começou tudo a partir daí. E a cumplicidade entre a música e as imagens continua. A música que eu faço tem, tem muito a ver com a imagem e uh, sempre foi muito cinematográfico. Eu sempre gostei desse, desse suporte uh, da imagem porque tem tudo a ver com a música. Quando eu, quando eu componho, uh, eu vejo sempre a imagem, é, é sempre associado à imagem. Nós tentamos ter as ideias mais extravagantes, por mais 
estranhas ou impossíveis que pareçam, nós partimos sempre do princípio de pensar sem, o, sem, o, uh, sem, sem, sem pensar que não, vai ser, que não é possível. E a partir daí uh, procuramos ajudas entre particulares e pessoas individuais que nos ajudam e estão connosco na equipa para concretizar a, a ideia.